刚才说一对阴阳来自天地，是属于道父道母的阴阳，是不是？那你必须把天光地光接续在自己的心间，你才能打开自己的中心的轮，然后化现成本尊。这就是藏密还有东密要找上师灌顶的原因。那么你自己能不能不灌顶而修成本尊呢？可以，但是要多长时间不知道。你要自己把百会打开，自己把会阴打开，自己能够提澈天地。什么叫提澈天地？把天的光拉下来，把地的光拉上来，天地阴阳碰撞放光，要在光中化现本尊。我是地藏。我不是想象力的地藏，是我的光中化佛无数亿，光中化菩萨亦无边。说真正的灌顶，师傅要一个是要打开你的百会，打开你的会音，连通帮你连通天地，还要醒神，把颅脑腔的神、胸腔的神、腹腔的神都给你醒起来。说金刚铃震，这个金刚杵帮你杵。然后把你给通联，啊，那么在之前要洒净，帮你把这个身上的业力清一下，啊，如果是殊胜的第四冠，那你得到殊胜第四冠的人就不堕三恶道。为什么师傅要把你的三恶道投胎门都给关闭？这就是要有殊胜上师，能得到第四冠，哎，第四冠的人不堕三恶道。啊，他把你三恶道的门都给你关闭了，啊，你只能再来做人，啊，或者是去去做天人，或者是，呃，有的师傅把你的这个中央的那个天门给打开，将来死的时候可以去诸佛净土，啊，他叫破瓦法，啊，所以是这些呢，大家要尊重佛法。不是说，哎，我念经就行，我念咒就行，我念地藏菩萨就行。那为什么要接受一个灌顶呢？是你可以不接受灌顶，三大恶僧七劫慢慢来嘛。啊，你可能经过几个大劫能修出本尊来，啊，不是不可以。但是灌顶就是师父传法的当下，你就当下可以视线本尊，这为你节约了大量的时间。说以前接受灌顶，对不起，把房子卖了，把钱拿来。啊，你把地卖了，把钱拿来。你看西藏人就是这样，一穷，家里没有东西，只有一个帐篷。以前老辈子的西藏人只有帐篷，家里什么都没有，啊，然后钱都拿去了，这个养羊养牛的钱都去供大喇嘛了，供去去供大上师了。我们看地藏菩萨本愿本愿经里的婆罗门女也是这样。把母亲留的遗产全卖了，卖了换成金银珠宝，拿去供这个当时的佛，然后换得母亲从地狱中拖到拖了这个轮回，到了什么？到了天道享福啊！不然就在地狱里面受苦，因为他做的功德海太大，说是跟母亲同时受苦的地狱众生都得转生天道。你们看《地藏菩萨本愿经》。啊，所以是大家对灌顶要有一个认知，但是现代人对这个事情的认知不够，所以说我们是意思意思，你灌个顶意思意思啊，随心供养啊，那么有钱就多供养点，没钱就少供养点，你最好不要不供养，为什么？实在不行拿三块钱供养也可以，仅仅三块钱供养，不要给我一个空红包。为什么你不供养，你得不到这部法？你是借我的东西用，从我这拿着，我有这个东西，你来借了，你拿去用了，用了你是不是得还我？这个你拿三块钱来，我愿意卖给你，你也拥有它了，对不对？但是这个贵不贵？不贵，因为是贱买的。你要让它贵，你就支付一定量的这个价值给它，这叫自贵。又叫他贵，就贵重、敬重祖师传下来的这个法，是这个法之前，所以大家对灌顶要意思意思，要懂这个意思 ，OK， 啊，不能不意思意思，所以是哪怕你给三块钱，也是意思意思。
对不对？再不行去找糖果，我们这有免费糖果，你包三个糖果给我也行。千万不像有一些人到我这来求加持，最后给了一个红包，给了个红包，我回去一拆是空的，也给红包了，给师傅红包，但是给了空的，啊，所以说大家要知道，不能这个样子，这这个就是你就玩弄佛法了，没有诚心诚意，这是灌顶给大家讲。